guys, welcome back sa aking channel. Ang video na ito ay part 2 ng ating lesson 2 na program development process. Bago mo panoorin ang video na ito, dapat mo munang panoorin ang part 1 at siguraduhin na intindihan. Kung di mo pa napanood, i-visit mo lang ang link na nasa description box ng video na ito. At kung bago ka lang sa aking channel, paki-click ang subscribe button sa baba para updated ka sa mga susunod pa nating video tutorials. Sa part 1, napag-aralan natin ang first two phases ng program development process, ang problem analysis at program design. Na-discuss rin sa video ang dalawang tools or algorithm sa paggawa ng program design, ang IPOCHART at pseudocode. Sa video na ito, i-discuss naman natin ang pangatlong tool or algorithm ng program design at ito ay ang flowchart. Earth? I-discuss muna natin kung ano ang variable or identifier. Variable or identifier are the names you give to computer memory locations which are used to store values in a computer program. It will serve as a placeholder to hold a value. So, ang variable po or identifier ay ginagamit para maghawak ng value na gagamitin sa buong program. Unlike other programming languages, Python has no command for declaring a variable. A variable is created the moment you first assign a value to it. So, Python po ay napaka-programmer friendly po niya. Hindi siya tulad ng ibang programming languages like C++ or Java na kailangang may data type muna para ma-declare ang variable. Sa Python, gagamitin mo na lang siya yung variable with value automatic naka-declare na siya. So, this is an example of a simple Python program. X is equal to 5 and Y is equal to John. So, dito meron tayong variable na X and Y. So, dito yung X is may naka-assign na value na 5. Kasi meron tayong equal sign na operator. Ganun din si Y is equal to John. So, dito bakit pwedeng i-store yung word na John sa Y? So, pwede po yan. So, value din po yan. Take note, ang mga values po natin, pwedeng numbers, pwedeng letters, pwedeng character. Kung letters or character ang iyong value, dapat may double quote or single quote. Next, i-output natin kung ano yung laman ng value ng x and y. So, dito gagamit tayo ng print function. So, print function is used to output yung ating value sa variable natin. So, dito, ganito lamang kasimple. So, print x lang. Okay? Wala pong double quote kasi nga po, yung value ang ina-output mo. Pero pag nilagay mo naman, print print x na may double quote, ang output po niyan ay x. Okay? Pero kung walang double quote, ang output nito ay yung laman ng or value ng x which is 5. Ganun din kay y. So, yung output natin is si John. Hindi yung letter na y. Variable names. A variable can have a short name like x and y or a more descriptive name like h, car name, total volume, and others. So, ano nga ba yung mga rules sa pagpapangalan ng variables? Number 1, a variable name must start with a letter or the underscore na character. So, ulitin natin, start with a letter or underscore only. A variable name cannot start with a number. So, hindi po acceptable as variable name yung nag start sa number. A variable name can only contain alphanumeric characters and underscores. So, meaning A to Z, so small letter na A to Z or big letter na A to Z, 0 to 9 na numbers at underscore. So, yan lamang yung pwede nating ilagay sa ating variable name. So, hindi pwede yung mga ibang special characters like percent, like yung ating asterisk and others. Next is, variable names are case sensitive. Small letter H, big letter na A sa H, and capital letter na H are three different variables. So, kapag magpapangalan ka ng variables mo, Make sure na kabisado mo ang gamit niya sa entire na program. 
kahit na pare-parehas yung basa natin, like itong H na tatlo na ito, iba-iba po yung gamit niya once na ito yung ginamit mo. Kasi nga magkakaiba sila ng spelling at iba-iba yung characters niya. Yung isa, small letter lahat. Yung isa, big letter A. Yung isa naman, lahat ay big letter. So, magkakaiba po yan. Magkakaibang variable names. Meron tayong example ng legal variable names dito at illegal variable names. Or, yung acceptable na variable names at hindi acceptable na variable names. So, dito sa taas, ito yung mga pwedeng gamitin as variable names natin. Yung may var. Yan. So, take note, bakit siya acceptable? Kasi nga po, wala siyang mga ibang special characters kundi underscore lang. At wala din yung my space. Next, ito din. So, two words siya. So, take note, kapag two words po ang iyong variable, pwedeng yung second word ay big letter para ma-distinguish natin na siya ay two words. Pwede rin capital letter lahat. Acceptable pa din yan. Pwede rin may numbers, pero hindi dapat nasa unahan. Take note sa variable name, pwede ang may number, pero hindi nasa unahan. Pwede sa second na pwesto, third, or sa dulo. So, ito yung mga acceptable na sample variable names natin. Ano naman yung mga hindi pwede? Ang, ang, ang hindi pwede ay yung to my var. So, bakit hindi yan pwede? Kasi nga, nauna yung number, which is wrong. Hindi yan acceptable. So, sa number 2 naman, bakit hindi ito acceptable? Kasi meron siyang special character na dash, which is hindi pwede. Kasi sabi natin, underscore lang ang acceptable na pwedeng ilagay na special character sa mga variable names. Next is yung third, bakit ito illegal or hindi acceptable? Kasi may space. Sa naming ng variables natin, kung two words siya, wala pong space. Kahit na two words siya, Walang space dapat. Pwede mong fill up ng underscore or gawin mong big letter yung second na word. Na-discuss na natin kung ano ang variable or identifier at ano yung mga rules in naming variables. At nakapag-example na rin tayo ng mga illegal identifier at legal identifier. So ngayon naman, proceed na tayo sa topic natin na flowchart. Take note, flowchart is the third tool or algorithm na gagamitin natin to solve a certain problem. So, I put chart, tapos na tayo. So, do code, tapos na rin tayo. At yung pangatlo ay itong flowchart. So, what is flowchart? Flowchart is a visual outline of an algorithm in which the steps and processes to be followed are represented by symbols. So, we have two, we have two kinds of flowchart, the system flowchart and program flowchart. System flowchart is a diagrammatic representation of the broad flow of work, documents, and operations. It merely names the processes to be performed in the predefined process. So, pag sinabi natin system flowchart, example po nito ay yung mga user's manual natin. So, next is slide. May kita natin mamaya yung example ng system flowchart. Next is, what is program flowchart? It is a diagrammatic representation of a solution to a given problem for which the program is written. It shows how the job is to be done. It outlines the details of the sequence of operations to be executed. So, sa dalawang ito, ano yung gagamitin natin? Ang gagamitin natin na kind of flowchart ay ang program flowchart. So, diagrammatic representation of a solution to a given problem. So, this is an example of a system flowchart. So, this is the wireframes or user manual. How to use a certain system. The flowchart symbols. So, before tayo mag-drawing ng flowchart, dapat mo nang familiar tayo sa mga symbols nito at kung ano yung mga gamit. Okay, so, ito po yung ating first symbol sa ating flowchart. So, i-discuss muna natin, guys, ang pagkakaiba ng shape at symbol. Pag sinabi natin shape, ito yung mga nakasanayan natin na napag-aralan natin since kinder. Example, ito si oval, square, mga ganot. Pero pag sinabi natin yung symbol, ito yung mga gamit niya sa certain na area. So, example, itong oval na to, ang symbol na ito ay it will serve as terminal or terminator sa flowchart. 
So, terminal or terminator is used to designate the beginning and end of a program or a point of interruption. So, dito guys, kahit na 100 pages ang iyong flowchart, dalawang terminator lang ang dapat na makita. Yung start at saka yung end. Next is the preparation symbol. Ang shape naman niya ay hexagon. So, preparation symbol represents instructions that will alter or modify a program's course of execution or initialization. So, ang gamit ni preparation symbol sa flowchart ay dito po nilalagay yung mga variables na kailangan natin sa program. Dito rin nakalagay yung mga initial value ng mga variables na to upang magamit natin sa ating program. Next symbol is the input-output symbol or may shape na parallelogram. So, input-output symbol represents an instruction to an input or an output device. So, dito, ilalagay natin kung yung ating statement ay input. So, may input si user, okay, parallelogram ang ating gagamitin. At kung may display naman tayo na output, si parallelogram pa rin na shape ang gagamitin natin. Next is the rectangle or sa flowchart na tawag ng process symbol. It represents a group of program instructions that perform a processing function of the program. So, dito, si rectangle or process symbol, ang gamit po niya ay, dito nilalagay yung mga formula or calculation. Next is decision symbol or diamond na shape. Decision symbol denotes point in the program where more than one path can be taken. So, kapag nasa control structures na tayo later on, gagamit na po tayo ng decision symbol. So, dito, pwedeng more than one path ang kaating direction. So, meaning, if true yung statement, ito yung output. Kung false naman yung statement, ito yung output. So, meron siyang two or more path na pupuntahan. Next is on-page connector and off-page connector. So, ano naman ang gamit ng dalawang ito? So, unahin natin si on-page connector na may symbol na small circle. Si on-page connector, ang gamit po niya ay uh, used to connect one part of a flowchart to another without drawing flow lines within the same page. Ibig sabihin, kapag may gusto kong i-connect na parts sa flowchart pero nasa isang page lang sila, so you can use the on-page connector. So, ang gagamitin natin sa loob ng small circle is letters or big letter na letters. Okay, so start with A. Okay? So, take note, pwede ating gamitin A, B, C hanggang Z po na letters. So, basta magkatugma sila doon sa kabilang part ng flowchart. Si off-page connector naman, ang gamit niya ay to designate entry to or exit from a page when it requires more than one page. So, ito naman si off-page connector at ang kanyang symbol ay, ang kanyang shape ay small pentagon. Ang gamit niya ay kinoconnect niya ang part ng flowchart kapag Nasa ibang page yung part ng flowchart natin na gusto natin i-connect. So, gagamitin naman natin sa loob ng pentagon is numbers. Okay, so 1, 2, 3, then, etc. So, ulitin natin, small circle, big letters ang gagamitin. Kapag naman off-page connector, small pentagon ang gagamitin, tapos numbers po yung nasa loob. So, meron tayong example later on na gagamitan natin ng on-page connector at off-page connector para makita nyo ang pagkakaiba. Flow lines and arrowheads is used to show reading sequence in which flowchart symbols are to be read. So, take note, meron po siyang arrowhead, hindi lang po siya basta line to indicate yung direction or next na step ng ating flowchart. Para lalo nating maintindihan ang paggawa ng flowchart, Let's take an example ng ating machine problem 1 from our part 1, lesson 2. Okay? So, write a program that will add the two input numbers from the user. Display the sum of the two numbers. So, we have the IPO chart. So, we have the output, the sum, input x and y, and the process. Get a value for x and y. Calculate the sum by adding the value of x and y, and display the value of sum. So, dito naman, Okay, so meron tayong example. So, paano ba gumawa ng flowchart? Okay, so magbe-base tayo doon sa process or pseudocode na sinasabi. Okay, so unahin natin. Sabi natin, okay, so lahat po ng flowchart ay nag-i-start 
with an oval at nag-i-end with an oval din. Okay, so dito meron tayong dalawang oval, the start at saka end. Okay, start meaning the starting point of our flowchart and the ending point ng ating flowchart. The next is the preparation symbol. Ang susunod lagi sa start is the preparation symbol or yung hexagon. So, ano po yung laman niya? Ang laman po niya ay mga variables. So, X and Y, tapos sub. Saan natin may kita to? May kita natin yan sa IPO chart, to, sa output, sa ka-input. Ma'am, bakit may zero dyan? Okay, take note, wala pong value yung ating X, Y, and sum sa ating IPO chart. Kaya ilalagay natin ay is equal to zero lahat. Yan po ay initial value lamang. So, meaning... Pwede yan magpalit or pwede mapalitan niya initial value niya sa susunod na mga steps. Okay, so ulitin natin. Preparation symbol ang laging susunod sa start na symbol natin. Okay, so next is, ano bang susunod sa preparation symbol? Ang susunod sa preparation symbol ay yung number 1 mo sa sudo code. Get a value for x and y. Anong meaning ng get ulit? ba diba input siya? So meaning, Ang gagamitin natin dapat ay parallelogram. Take note, parallelogram ay pang input at output. Okay, so paano natin malalaman kung siya ay input or output? Ilalagay mo lamang, okay, sa taas siya ay input or ilalagay mo is read. Meaning, meron kang kukunin na value from the user. Yun po yung input. So, get a value for x and y. Ilalagay mo lang, ang input lang natin ay x and y. So, doon pupunta yung value natin. Next. Okay. So, after mag-input ng value ng x and y, ang susunod, yung number 2 natin ay calculate the sum by adding the value of x and y. So, dito gagamitin na natin si variable na sum. So, ibig dito calculate the sum by adding. So, meaning, sum is equal to x plus y. So, sa ating process symbol, take note, process symbol ang tawag sa rectangle, ang laging laman lang po niya ay mga formula. So, hindi lang siya basta x plus y. So, lalagyan mo din dapat ng variables kung saan siya yung mag-handle kung ano man yung makukuhang sagot or result kapag pinag-add mo si x and y. So, andun si sum. Kaya ang laman ng ating, uh, ang laman ng ating rectangle or process symbol is sum is equal to x plus y. So, third is the display the value of sum. Take note, display meaning output. So, ano nga ba yung ating output symbol? Parallelogram pa rin. Dito, ilalagay natin is display or print. Okay, then, we have the variable na sum. So, wag natin kalimutan guys, yung display or print saka input, input or read. Kasi, sila yung magsasabi na yung uh, parallelogram na yon ay input or output. So, after displaying the sum, nag end na tayo. So, meron tayong oval na may nakalagay na end. Okay, so machine problem 2. So, Anna wants a program that will compute the tax of her house she bought for 800,000 pesos. The tax rate is 20%. So, ito po ay yung machine problem number 2 pa rin natin sa ating part 1, lesson 2. So, ano daw yung gusto nating output? Yung tax. Ano yung mga kailangan nating inputs? So, we have the x, 800,000, and rate na 0 0.20, which is, pag dinivide mo yung 20 sa 100, ang sagot ay 0 0.20. The next is the process. Calculate the tax by multiplying x to rate and display the value of tax. Take note, tax lang po yung gusto niya i-compute. So, yun lamang po yung output natin sa problem na ito. Okay, so gawan natin siya ng flowchart. But first, kailangan mo munang isulat ang sudo code kasi yun yung basis po para sa flowchart. So the sudo code is, ito siya. So the value of x is 800,000 and the value of rate is 0 0.20. Okay, so start tayo sa ating flowchart. Nakita ninyo, meron tayong small circle or yung on-page connector na sinasabi. So, take note ang gamit ng on-page connector ay i-connect natin yung part ng flowchart natin sa ibang side ng ating page, within the page. Okay, so, 
dating gawet, always mayroon tayong start na symbol to represent the starting point of our flowchart. Then, always preparation symbol yung susunod, yung mga variables natin. Okay? So, dito, kapag given yung value, like yung 800,000, dito pa lang sa preparation symbol, dapat nakalagay na. Kaya, kaya ang laman ng x natin ay 800,000 at yung rate ay 0 0.20. So, dahil yung tax ang i-compute natin, okay, so wala po siyang value sa preparation symbol. So, ilalagay mo lang ay 0. Take note, guys, kapag gumamit ka ng mga variables or may nilagay ka ng mga variables sa preparation symbol or hexagon mo, dapat siguraduhin na nagamit mo lahat. Okay, kung hindi mo naman nagamit, pwede mong burahin. So, take note yung mga spelling din. So, for example, small letter X yung ginamit mo sa 800,000. Pagdating sa process symbol, naging big letter X. Okay, hindi po pwede yun. So, magkaibang variable po yun. So, dapat small letter X din kasi yun yung nakalagay sa preparation symbol mo or yung, yun ang nakadeclare. Okay, next natin. So, next step is calculate na agad. So, pag sinabing calculate, compute, so meaning formula. So, siya, ang gamitin natin ay rectangle or the process symbol. So, ano ba yung formula to compute the tax? Okay, so tax equal to x times weight. Take note yung times natin sa pro mga programming languages ay asterisk, not x. Okay, next natin. Ano yung next step natin? Display the tax. Take note, meron tayong small circle dito. Okay, paglabas sa ating rectangle, papasok siya sa small circle. Okay, meaning, meron pang susunod na step. Saan doon makikita? Within that page daw. Bakit mo alam na within that page lang? Kasi nga, small circle siya or on-page connector. So, gagawin natin, hanapin natin yung may letter A na small circle na palabas para makita natin yung susunod na step. So, sa susunod na step, andito siya sa right, so, small circle na A. So, meaning ito yung katuloy niya, yung ating A doon. Then, palabas naman siya. Napansin ba ninyo? Okay, palabas sa tax is equal to X plus rate, X times rate. Okay, papasok siya sa A. Pag sa kabilang part naman na siya, palabas siya ng A. Okay, so, the next step is display or print the tax kasi yun yung ating third step sa ating sudo code. Okay, so display meaning output ang gagamitin natin ay parallelogram. At ano raw ang i-display natin? Yung tax. So siya yung nasa loob ng ating parallelogram. And syempre, we have the end. Always mag-end tayo sa oval na may nakalagay na end. Machine problem number T. So, Anna wants a program that will compute the total payment of her house she bought for 800 pesos including its tax. The tax rate is 20%. So, dito ang output naman natin ay the total payment. Input is the 800,000 and the rate is 0 0.20. So, yung process natin, so calculate the tax by multiplying x to rate. Calculate the total payment by adding x to tax and display the total payment. So, now, gawin muna natin yung sudo code para may basis tayo sa ating flowchart. Take note, given yung value ng x at sa rate natin na 0 0.20. Then, calculate the tax, calculate the total payment, and display the total payment. So, dito, meron tayo nakikita ang small pentagon, which means... Okay, meron tayong off-page connector na ibig sabihin ay yung katuloy ng ating flowchart ay nasa ibang page. Okay, so start tayo. So, always start po. Okay, so oval. Then, next is the preparation symbol. So, sa preparation symbol, ang laman niya ay yung mga variables na gagamitin mo. So, x equal to 800,000 and rate is equal to 0 0.20 kasi given na yung value ng x and rate. Then, dahil ikakompute natin yung tax and total payment is equal to zero muna sila. Yun muna yung initial value nila. So, next step is, so, calculate the tax by multiplying x and rate. So, dahil siya ay formula, siya ay nasa process symbol or rectangle. So, next is, pumasok yung ating 
Ang arrowhead sa 1. So, meaning hanapin natin yung 1 kung nasaan. Meaning nasa kabilang page. So, eto po siya. So, palabas din ng 1. So, total payment is equal to X plus tax. So, dahil nauna po yung tax, kasi naman po talaga ang dapat. Kasi nga po sa total payment, may tax dito. So, hindi mo pwede compute yung total payment without computing first the tax. So, total payment is equal to X plus tax. So, siya ay formula. Kaya siya ay nasa process symbol or rectangle. Next step is display the total payment. So, gagamit tayo ng output device. Um, output symbol rather. Para i-display natin yung ating total payment. So, dahil siya ay output. So, take note. Always meron yung word sa taas na display or print para magsabi na yung pra paralelogram na to or uh, symbol na to is a output symbol. The next is we have the end okay, ng ating flowchart. 